மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்டில இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி உங்களோட சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக சென்னை ஸ்ரீ சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் கல்பனா நம்ம கூட நினைச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு ஆண்களுக்கான குழந்தையின் பத்தி பல விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் குறிப்பா வந்துட்டு விந்தனு குறைபாடுகளை பத்தி பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மேம் ஓகே ஆண்களுக்கான குழந்தையின்மைன்னு சொல்லும்போது விந்தனு குறைபாடு ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் மேம் திருமணமாகி ஒரு வருடமாகியும் குழந்தை இல்லாத தம்பதிகள் ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்கும்போது எப்படி பெண்ணிற்கு வந்து கருப்பப்பை எப்படி இருக்குது கருக்குழாய் எப்படி இருக்குது சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்கா அந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஆண் மகனுக்கு வந்து செமன் அனலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த செமன் அனலைசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னு சொன்னால் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஸ்பேர்மோட கவுண்ட்டு அதனுடைய மொட்டிலிட்டி அதனுடைய மார்ஃபாலஜி அதெல்லாமே நமக்கு தெரிய வருது இப்போ பொதுவாக வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து வருடம் பதினஞ்சு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண் மகனுக்கு வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் நார்மல் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது இது படிப்படியாக குறைஞ்சி டூ ஹண்ட்ரட் மி மில்லியன்ஸ் ஆகி அப்புறம் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஆகி இப்போ எயிட்டி மில்லியன்ஸில் வந்து எயிட்டி மில்லியன்ஸ் கூட இல்லை இப்போ இப்போ ஒன் இயர் முன்னாடிலாம் ஃபார்ட்டி மில்லியன்ஸ் இருந்தாலே இது வந்து நார்மல் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது இப்போ ஸ்பேர்மோட மொட்டிலிட்டி அதாவது ஸ்பேர்மோட கவுண்ட் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்பேர்மோட மொட்டிலிட்டியும் முக்கியம் ஸோ மொட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஒரு பெண் பெண்ணினுடைய கருமுட்டை வந்து அதனுடைய ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆணினுடைய விந்தனு தான் அது வந்து நீந்தி ஓடி மொட்டிலாகி அதாவது ஓடி அந்த கருமுட்டையுடன் எக்கோட மீட் பண்ணணும் ஸோ அதனுடைய மொட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நார்மலாக ஃபார்ட்டியிலேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நல்ல மொட்டிலிட்டி உள்ள ஸ்பேம் செல்ஸாக நமக்கு இருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்மளோட பாடிக்கு நெக்கு ஹெட்டு அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஸ்பேர்மோட மார்ஃபாலஜி அது ஒரு விந்தனு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதனுடைய பாடி நெக்கு டெய்லு அந்த மாதிரி இப்போ அதனுடைய உருவ அமைப்புகள் வந்து இருக்குது அந்த உருவ அமைப்பில் வந்து ஹெட்டில் பார்த்திங்கன்னா டே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் பாடியில் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ கொண்டு போகிற அந்த ஜோ அந்த ஜீனை கொண்டு போகிற உருப்ப உருவ அமைப்புகள் இருக்கும் டெய்ல் வந்து அதை வந்து நீந்தி செல்லக்கூடிய தன்மை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பேம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த இது இதனுடைய அமைப்புகள் உருவ அமைப்புகள் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் சரி இதில் வந்து நோயிற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு வருடமாகியும் ஒரு ஆண் மகனுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆணுக்கு பரிசோதனை பண்ணி ஸ்பேம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் நிறைய ஆண்களுக்கு இப்போ நூற்றில் எண்பது பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஜூஸ் பேம்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிரணுக்களை இல்லாத ஒரு நிலை அந்த ஸ்பேம் கவுண்ட்டு சொன்னா இல்லையா ஃபார்ட்டி மில்லியனாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து உயிரணுக்களை இல்லாத ஒரு நிலை வந்து நம்ம நிறைய ஆண்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து பார்க்க முடியுது இல்லை உயிரணுக்கள் இருக்குது ஆனால் குறைவாக இருக்கிறது அந்த டென் மில்லியன்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மில்லியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒலிகோஸ் பேமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேசஸ் வராங்க இல்லை நல்ல ஸ்பேம் கவுண்ட் இருக்குது பட் ஆனால் மொட்டிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது அஸ்தினோ ஜூஸ் பேமியா மொட்டிலிட்டி எல்லாமே டெட் செல்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கேசஸ் வராங்க இல்லை மொட்டிலிட்டி எல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதனுடைய உருவ அமைப்பில் அதாவது நான் சொன்னேன் மார்ஃபாலஜியில் ஹெட்டு ஹெட்டு பாடி டெயில் அதில் வந்து பின் ஹெட்டடு ஸ்பேம்ஸ் நிறைய இருக்குது இல்லைனா டபுள் ஹெட்டு இருக்கிற ஸ்பேம்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு சிதைந்து போன ஒரு அணுக்கள் உருவ அமைப்பு மாறுபட்ட ஒரு ஸ்பேம் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நோயிற்ற நிலையில் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பெண்ணிற்கு வந்து கரு கருப்பை பெண்ணானவள் சரியான ஒரு நிலையில் இருந்தால் கூட அது வந்து குழந்தை தரிக்க முடியாது ஸோ எதனால் இந்த ஸ்பேம் கவுண்ட் அதாவது இப்போ ஆண்களுக்கு உயிரணுக்கள் இந்த மாதிரி குறைவு இந்த எஜூஸ் பேமியா ஒலிகோஸ் பேமியா நெக்ரோ ஜூஸ் பேமியா அஸ்தினோ ஜூஸ் பேமியா இந்த மாதிரி ஒரு நிலை எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மெயினான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ உள்ள நவடேஸ் உள்ள லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான் அதாவது ஒரு ஒன் ஒரு ஒரு ஆண் மகன் உண்ண
ஸோ இந்த 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 மாதிரி அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உணவு முறை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த புலிகார அதிகமாக உணவு முறையில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை புலிகாரமாக சேர்த்துக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் இதை பற்றி பேசலாம் மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கோலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க வந்து கூப்பிடுறீங்க ஆ வணக்கம் மேம் என் நேம் தீபா எங்க இருந்து மா கால் பண்றீங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்காக தான் மேம் ஓகே உங்க வயசு மா 26 ஆ தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் கல்பனா இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் டாக்டர் நான் கன்சீவா இருக்கேன் ஓகே பாத்தீங்கன்னா எது சாப்பிட்டாலுமே டைஜஷனே ஆக மாட்டேங்குது பேக் பெயினும் இருக்கு கரு தங்கி ஒரு மூன்று மாதங்கள் நிலை வரை அந்த அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த நரம்பு மண்டலங்கள்ல வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது இந்த மாதிரி வாமிட்டிங் சென்சேஷன் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மலான ஒரு அதிக அளவில் வாமிட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சித்த மருத்துவ சென்னை சிறி சித்தா மருத்துவத்தில் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல மாதுளை ரசாயனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்போம் அது நல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பசி எடுக்கும் நல்ல டைஜஷன் கொடுக்கும் இப்போ இல்லைன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் கண்டென்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்ஸ் தான் நமக்கு கொடுப்பாங்கன்னா கருவினுடைய உருவமைப்பு சரியாக இருக்கணும் ஜீன் எல்லாம் சரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி மருந்துகளுடன் கூடி நம்மளுடைய சித்த மருந்துகளில் வந்து மாதுளை ரசாயனம் நல்ல பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது நீங்கள் சாப்பிட்டிங்க ஒரு காலையில் ஒரு டென் எம்எல் ஈவினிங் ஒரு டென் எம்எல் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த 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 வாமிட்டிங் சென்சேஷன் எல்லாமே குறையும் ஆனால் இது வந்து நார்மலாகவே ஒரு ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இது வந்து நல்ல பசி எடுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்க்கு ருசி கொடுக்கறதுக்கு வந்து மாதுளை ரசாயனம் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் ரொம்ப வாமிட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சென்னை சிறி சித்தா மருத்துவமனைக்கு வாங்க நம்ம மருந்துகள் சாப்பிடலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் கார்த்திங் சார் மேடம் திருப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு சார் வயசு 28 மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் மேம் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஓகே அவர் இனிப்பு துண்டிச்சிட்டாரு நினைக்கிறேன் சோ நீங்க அடுத்த முறை கால் பண்ணி உங்களோட கேள்விகளை கேட் பண்ணிடலாம் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் சத்யானி எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க வேலூர்ல இருந்து மேடம் ஓகே இப்ப யார்காகமா கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னமா 27 மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு சரிமா அது வயிறு பெருசாக இருக்கு அதுவே உங்களுக்கு மோசன் சிக்கலா போகுதாமா மழவாய் வரைக்கும் ஏதாவது வயிறு வந்து உங்களுக்கு செரிமான கோளாறுகள் எல்லாம் வரும் இல்லை வாயில் புண்ணு வரும் இல்லை புளிச்ச ஏப்பம் வர்றது இல்லை வ வயிறு எரிச்சலாக இருக்கிறது இல்லை வயிறு பசித்து உணவு சாப்பிட்டவுடன் சரியாகிற மாதிரி இருக்கும் சில உங்களுக்கு பசி ப சாப்பிட்டா உங்களுக்கு வந்து வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரி எது கழிச்சல் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அதனுடைய என்சைம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து சரி பண்ணக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் இது எந்த விதமான சைட் எஃபெக்ட்டும் பண்ணாது நீங்கள் ஆங்கில நீங்கள் நான் பிற மருந்துகளை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அப்போதைக்கு மட்டும் அந்த வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய ஆசிடிட்டியை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் திரும்ப நீங்கள் ஒரு காரமான உணவுகள் இல்லை சூ ரொம்ப சூடான உணவுகள் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது திரும்ப உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து தொடர்வாத பந்தம் அல்லாது குண்மம் வராது 
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாத பொருட்கள் நம்ம வாயு பொருட்களை நம்ம எவ்வளோக்கெவ்வளவு நம்ம கம்மியாக சாப்பிட்றோமோ வய வயிற்றில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு வயிற்றில் அப்டாமினல் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு அப்பப்போ வயிறு வந்து பெருசாகிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் டைஜஷன் ஆகி நல்லா சாப்பிட்டதுமே உங்களுக்கு சரியாகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு நிரந்தரமான தீர்வு வயிற்றில் புண்ணு இருக்கா இல்லை வாயில் வரைக்கும் புண்ணு இருக்கா இல்லை ஈசோஃபாகஸ் உணவு குழாயில் புண்ணு இருக்கா அது எல்லாமே நம்ம வந்து மூலிகை மருந்துகள் மூலம் நல்ல சுத்தமாக அதாவது திரும்ப அந்த அல்சர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையே வராத ஒரு நிலைக்கு நல்ல டைஜஷன் ஆகிற மாதிரி மருந்துகள்லாம் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது நம்மளுடைய சென்னை ஸ்ரீ சித்தா மருத்துவமனைக்கு வாங்க நம்ம மருந்துகளை சாப்பிடலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் என் பேர் முருகேஸ்வரி எங்கிருந்துமா கால் பண்ணுறீங்க கேரளாவிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காண்டி தான் மேடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உங்கள் வயசு என்னம்மா என்னோட வயசு இருபத்தி நாலு ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஆறு வருஷம் ஆகுது சரிம்மா ஏற்கனவே ஒரு நாலு ஒரு குழந்த இருக்காங்க சரிம்மா செகண்ட் பேபி கண்டி நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிம்மா போன மாதம் மார்ச் மூணாம் தேதி பீரியட் ஆனுச்சு சரி இந்த மாதம் வந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டு வரையும் கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு சரிம்மா பிரெக்னன்சின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு நாற்பது நாள் கழிஞ்சு நான் ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸில் பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு சரிம்மா எப்பயுமே இருபத்தெட்டு நாள் இல்லைன்னா முப்பத்தி மூணு நாளில் பீரியட்ஸ் ஆயிரும் ஓகேம்மா இப்போ ஃபார்ட்டி டேஸ் தள்ளி போயிருக்கு பிரகன் பிரகனன்சி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு காலில் டெஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு எதனால அப்படின்னு தெரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேடம் சரிம்மா அதாவது இவ்வளோ நாட்கள் வந்து ரெகுலராக பீரியட்ஸ் ஆகிட்டு இருந்த இப்போ நீங்கள் உடம்பு குண்டாயிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கீங்களாமா ரீசண்டாக 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 இல்லை நார்மலாகவே எப்போ இருக்கிற வெயிட் தான் மேடம் இது குண்டாலாம் ஆகல உடல் பருமன்லாம் அவ்வளோவா இல்லை எப்போ இருக்கிற வெயிட் தான் ரெகுலராக பீரியட்ஸ் ஆகிடும் எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை ஏற்கனவே ஒரு சைல்டு வேற இருக்கு சரிம்மா அதாவது ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு மாதவிடாய் வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக வந்துகிட்டு இருந்த பீரியட்ஸ் எதனால இந்த மாதிரி ஒரு நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா இப்போ ஒரு ம பீரியட்ஸு அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டு சினைப்பையிலையும் ரெண்டு ஓவரியில் இருந்து கருமுட்டைகள் வந்து வளர்ச்சி அடையும் அது வந்து அதில் ஒரே ஒரு கருமுட்டை மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து முதிர்ச்சி அடைந்து உங்களுக்கு ஃபெலோப்பியன்டி பாத கருக்குழாயில் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ அப்போது அந்த ஆணினுடைய உயிரணுவுடன் சேரும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து குழந்தையாக கருவாக தங்கி அது வந்து ஏழு முதல் பதினாலு நாட்கள் வரைக்கும் நகர்ந்து க கருக்குல க கருப்பை குளார வந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கருக்குலையில் வளரும் இதுதான் ஒரு குழந்தையோட ஜனிப்பு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த முதிராத ஒரு மு முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு முட்டையும் முதிராத நூற்றுக்கணக்கான அந்த சினைப்பையில் உருவாகக்கூடிய முட்டைகள் வந்து நம்ம வந்து நல்ல கரைஞ்சி நமக்கு வந்து ப்ளீடிங்காக வெளிப்பட்டுறணும் பிளட்டாக அந்த எண்டோமெட்ரியம் அந்த கருப்பையினுடைய எண்டோமெட்ரியம் வந்து திக்காகி அது அதனுடைய தசை தரவுகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ப்ளீடிங் வழியாக வெளிப்படுறதா நம்ம வந்து நார்மலான ஒரு ப்ளீ ப்ளீடிங் பீரியட்ஸ் வர்றது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து எதனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கரு முட் கரு முட்டை அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு முட்டையினுடைய நிலை வந்து சரியாக க சரியாக முதிர்ச்சி அடையாத நிலை இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரு தங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பீரியட்ஸ் வராது பட் நான் நீங்கள் வந்து லேப் டெஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யூரின் டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து கன்சீவ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி போகும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி அதாவது சினைப்பையில் ஓவரியில் ஏதாவது பிசிஓடி அதாவது நீர்க்கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி மட்டும் பார்த்துக்கலாமா அதாவது அதுவும் தவிர உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்டாமினால் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து பிசிஓடி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா லேட்டர் இது ஏர்லி ஸ்கேன் ஏர்லி டேஸில் வந்து சினை பிசிஓடி இருக்கிறது வந்து எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு வழியோ இதுவோ எதுவுமே கிடையாது இருக்காது ஸோ ஆனால் பீரியட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இரகுலராக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒரு அப்டாமினால் ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம வந்து பிசிஓடி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஆண் அதாவது உங்களுடைய ஹஸ்பண்டோட உயிர் அணுக்கள் வந்து நமக்கு த தேவையான அளவில் மொட்டிலிட்டி இருக்கா கவுண்ட் இருக்கா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிதைந்து போன மார்ஃபாலஜி அதாவது ஸ்பேர்மோட மார்ஃபாலஜியில் ஏதாவது குறைபாடு உள்ள அணுக்கள் நிறைய வருதா அப்படின்னு சொல்லி கூட
வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் பேர் சங்கீதா பரமலூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே ஃபைன் மா இப்ப யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் பேசுறேன் உங்க வயசு என்னமா நான் 24 ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னமா மேடம் வந்து எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 4 இயர்ஸ் ஆகுது நான் ஒரே ஒரு டைம் வந்து கன்சீவ் ஆன ஒரு 3 मंथ ஆகிற ஸ்டேஜ்ல வந்து அபார்ட் ஆயிடுச்சு பரிசோதனை <laughs> ஆனால் ஹஸ்பண்டோட செமனோட கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை நீந்தும் தன்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை சிதைந்து போன அணுக்கள் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சரிம்மா அதெல்லாம் நார்மல் சொன்னாங்களா நார்மல் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் ஓகேம்மா அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை உங்களுக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வருது உங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் கா செமன் கவுன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கருமுட்டை வந்து வெளி வ வெளிப்படுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி ஒன்று பார்க்கணும் அதாவது கருமுட்டை அதாவது நம்ம ப்ளீடிங் சரியாக வருது தைராய்டெல்லாம் சரியாக இருக்குது பிசிஓடியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கூட பிசிஓடியெல்லாம் இல்லாத ஒரு சினைப்பெயின்லாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த கருமுட்டை வந்து வெளிப்படும் பாதை அதாவது ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் ஏதாவது பிளாக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி ஒன்றும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து அன்னோவிலேஷன் அதாவது பீரியட்ஸ்லாம் ரெகுலராக வரும் உடம்புலாம் நார்மலாக இருப்பாங்க பட் பிசிஓடியெல்லாம் இருக்காது ஓவர் எல்லாமே நார்மல்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கருப்பாதை அடைப்பு ஏதாவது ஃபீ ஃபெலோப்பியன் டியூபல் பிளாக் ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அந்த பிளாக் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கரு எக்கு வந்து மூமெண்ட் ஆக முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு முழுமையான பரிசோதனை ஒன்று செஞ்சு பார்க்கணுமா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக லேப் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம மூலிகை மருந்துகள் நம்ம சென்னை ஸ்ரீ சித்தா மருத்துவமனைக்கு வாங்க நான் உங்களோட பெரம்பலூர் தி திருச்சி அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு எல்லாமே மருத்துவ குழுக்கள் வராங்க நீங்கள் லேப் டெஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் கொண்டு போங்க ஒரு ஒரு முறை க கன்சல்டிங் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எதனால் உங்களுக்கு கருத்தரிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணி மருந்துகள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன குட் மார்னிங் மேடம் மேடம் என் பேர் சந்தியா எங்கேருந்து சந்தியா கால் பண்ணுறீங்க கமல் மேடம் ஓகே சந்தியா இப்போ யாருக்காக சந்தியா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களோட வயசு என்னம்மா டுவெண்ட்டி செவன் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி கரெக்டாக ஒன் இயர் ஆகுது இந்த மந்தோட ஓகே எனக்கு வந்து போன மந்த் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒரு முறை கரெக்டாக பீரியட் ஆகிடும் வெரி குட் போன மந்த் மட்டும் எனக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் தள்ளி போச்சு பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடியில இருந்து எனக்கு ஒரே வாமிட்டு என்னன்னு தெரியுதா வாமிட்டு கால் வலி ரொம்ப அதிகமா இருந்தது பின்னாடி முதுகு வலி தான் அதிகமா இருந்தது எப்பவுமே எனக்கு டே தள்ளி போனதே இல்லை போன மாசம் தான் தள்ளி போச்சு பட் ஆனா அந்த த்ரீ டேஸ் கழிச்சு எனக்கு பீரியட் ஆயிடுச்சு வேற எதனா ப்ராப்ளம் எதனா இருக்குமா ரொம்ப கால் வலி அதிகமா இருந்துச்சு வாமிட் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு டைம்ல கண்டினியூவா வாமிட்டாவே இருந்துச்சு ஓகேம்மா அதாவது திருமணமான ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளார அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய லெவல் எல்லாமே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் மூன்று நாட்கள் தள்ளி போனது வந்து பெரிய ஒரு ஒரு தவறுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு 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 நாற்பது நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி வராமல் இருக்குது இல்லை ஒரே மாதத்தில் ரெண்டு முறை பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு நோயிற்ற நிலையாக நம்ம வந்து கருதலாம் ஸோ கல்யாணாகி ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு வருடம் தான் ஆகுது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாள் தள்ளி போனதில் வந்து நம்மளுடைய நீங்கள் உங்களுடைய உணவு முறைகள் வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்லை ஹார்மோன்ஸ் உங்களுடைய செகண்டரி செக்ஷுவல் ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய லெவல் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தவறுதலாக வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அடுத்த பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ கேள் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லலாம் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்னம்மா ஹலோ உஷாங் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க உஷா மேம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
இந்த டேப்லெட் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்த டேப்லெட் போட்டா வாமிட் அதிகமா இருக்குன்னு நான் போறது இல்ல மேடம் சரிமா அதனால பிராப்ளம் எதுனா குழந்தை காவிதா மேடம் அதனால தெரிஞ்சு வந்தா கால் பண்ணேன் அதாவது கருவுற்ற பெண்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் கொஞ்சம் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் கொஞ்சம் நரம்பு மண்டல நரம்புகள் தளர்ந்து போய் கொஞ்சம் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி உடல் தளர்ச்சி டயர்ட் அதெல்லாம் தள்ளி நின்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மேம் நவம்பர் மாதம் ஆச்சுங்க மேடம் ஓகே அது ஒரு மாதம் லேட்டாக நின்று இருக்கு ஃபைவ் மந்த் ஆனால் எங்கிட்ட கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மந்த் ஆகுது ஆனால் ஃபோர் மந்த் பேபி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேம்மா அதாவது ஸ்கேன் படி நம்ம வந்து யூஸ் ஒரு அப்டாமினல் ஸ்கேனில் நமக்கு வந்து எத்த எத்தனை மாதங்கள் கெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எத்தனை மாத கரு வந்து உ உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஃபோலிக் ஆசிட்ஸ் கண்டைன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் மடு மருந்துகள் வந்து நீங்கள் சாப்பிடாமல் ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கொ ஒரு கருவினுடைய முதுகு தண்டு விட ஹார்ட்டு எல்லாமே இப்போ இப்போ வந்து உருவா உருவாகிற நேரங்கள் நாலாவது அஞ்சாவது மாதத்தில் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப நெசசரி நம்மளுடைய உணவு முறைகளில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீரைகள் பசலை கீரை சிவப்பு தண்டு கீரை அந்த மாதிரி நிறைய கீரைகள் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் கொஞ்சம் மாதுளை பழம் கொஞ்சம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து மாதுளம் பழம் நல்லா சாப்பிட்டுக்கோங்கம்மா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைஜஷன் பவர் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு காரணம் கொண்டும் ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்டை வந்து நம்ம வந்து நிப்பாட்டக்கூடாது சரிங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த குறைபாடுகள் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ மேஜராக இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எது மாதிரியான குறைபாடுகள் நீங்கள் அதிகப்படியாக பார்த்துருக்கீங்க மேம் ஒரு குழந்தை இல்லாத ஒரு ஆண்மகன் வராங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு நான் ஒரு ஐம்பது பேர் வராங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேருக்கு வந்து ஒலிகோஸ் பாமியா அதாவது அணுக்கள் வந்து குறைவாக இருக்குது இல்லை ஃபஸ்ட்டு பேபி பிறந்திருக்கும் செகண்ட் பேபி வந்து கேட்ச் ஆகாது ஸோ அணுக்கள் வந்து நாட்கள் செல்ல செல்ல ஒரு இயற்கையான ஹியூமன் நேச்சர் லைஃப்பில் வந்து நாட்கள் செல்ல செல்ல உயிர் அணுக்கள் உற்பத்தி வந்து குறையும் நான் நான் தான் சொன்ன மாதிரி உணவு செயல்கள் ரெண்டுமே அவங்கள அவங்க நிறைய பைக் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை சாப்பாட்டில் ரொம்ப இந்த மாதிரி இது பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை நிறைய ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இல்லை ட்ர ம மது குடிக்கிறவங்க ஆல்கஹாலிக்காக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும்போது ஸ்பாம் செல்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும் நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் ஸ்பாம் ஹண்ட்ரட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு தான் ஒரு ட்ராப் செமனா வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு நாள் ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக டைஜஷன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அதாவது நம்மளுடைய சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு நாள் உண்ட உணவானது முதல் நாள் அதாவது ஏழு தாதுக்கள் நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து ஏழு தாதுக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாரம் சென்னீர் ஊன் கொழுப்பு எலும்பு எலும்பினுடைய மஜ்ஜை தென் சிக்கிலம் சிக்கிலம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து செமன் வந்து செமன் ம செமன்னு சொல்கிறோம் ஸோ முதல் நாள் உண்ட உணவினுடைய சாரமானது ஃபஸ்ட்டு உட உடம்பில் இருக்கிற தண்ணியில் மி கலக்கும் அதுக்கப்புறம் செந்நீரில் கலக்கும் அடுத்து மூன்றாவது நாள் வந்து மசில்ஸுக்கு போகும் நாலாவது நாள் கொழுப்பு தசைகளில் போகும் ஐந்தாவது நாள் எலும்புகளுக்கு போகும் ஆறாவது நாள் எலும்பினுடைய மஜ்ஜைக்கு போகும் ஏழாவது நாள் தான் நம்ம வந்து சுக்கிலம் ஸ்பாமாக வந்து நமக்கு வந்து உற்பத்தி ஆகும் ஆண் ஒரு ஆண்மகனுக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சுக்கில தாது வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சுக்கில தாது வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவு நீங்கள் செமன் லீக்கேஜ் அந்த மாதிரி ரொம்ப தவறான பழக்க வழக்கங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணும்போது ஸ்பாமோட கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸ்பாமோட கவுண்ட் குறையும் போது என்ன ஆகும்னா இயற்கை வந்து பாடி வந்து தன்னை தானே புதுப்பித்து கொள்ளும் உடனே என்ன பண்ணும் எலும்பினுடைய மஜ்ஜையை போய் நான் சத்து எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ எலும்புகள் என்ன ஆகும் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்த தாதுக்கள் எலும்பினுடைய மஜ்ஜை வந்து எலும்புலேருந்து சத்து எடுத்துக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 லோ ரொம்ப அதாவது ஸ்பாம் கவுண்ட் குறையிற பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே லோ பேக் பெயின் வரும் எலும்புகள் எலும்புகள் எல்லாமே வழி எடுக்கும் நரம்புகள் தளர்ந்து போயிருக்கும் இதில் இதுதான் அதாவது ஒரு இயற்கையான ஒரு ஒரு இயற்கை வந்து தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொள்ளும் இதுதான் நம்மளுடைய சித்த மருந்துகள் வந்து சொல்லுது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இதில் ஒன்றுமே நம்ம பண்ணுறதுக்கு கிடையாது ஸோ நம்ம ஸ்பேம் வந்து கவுண்ட்டை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிர
அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து செரட்டோனின் அதாவது அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் வந்து நம்ம எப்போ உங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் சில சில ஆண்மகள் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு மென்டலாகவே அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபீலிங்ஸே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெய்லி வாழைப்பழம் தேன் தேன் தொட்டு வாழைப்பழம் செவ்வாழை பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் வரும் டெய்லி ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு நிலக்கடலை சாப்பிடலாம் இல்லை நீங்கள் கீரைகள் சாப்பாடு உணவு உணவு முறையில் வந்து முருங்கைப்பு பவுடர் கூட நமக்கு கடையில் இந்த நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கிது டெய்லி ரெண்டு கிராம் முருங்கைப்பு பவுடரை சூடான பாலில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம கண்கூடாக லேப் டெஸ்ட் வழியாகவே நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி வால்நட்டு டெய்லி ஒரு 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 ரெண்டு மூணு வால்நட் அதெல்லாம் பத்தாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து வால்நட் வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஒரு ஆறு மாதம் தொடர்ச்சியாக சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக ஸ்பேம் கவுண்ட் எவ்வளோ குறைவாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸலண்ட்டாக நம்ம ரிசல்ட் வந்து நம்ம லேப் வழியாக வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தவிர அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஒரு ஆண்மகனுக்கு வந்து நம்ம ம மருந்துகள் இல்லை உணவு முறைகள் சொல்லிக் கொடுத்தா கூட டீப் ஸ்லீப் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பேமோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகவே ஆகாது ஸோ டீப் ஸ்லீப் கொடுக்குற அவங்களோட டென்ஷனை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து சேர்த்து தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் ஸோ நரம்புகளுக்கு கொடுத்து மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகளும் கொடுத்து அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கும் கொடுத்து மருத்துவ சிகிச்சை அதோடு கூடிய மூலிகை சிகிச்சையும் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து ஸ்பேமோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை சாதாரணமாக ஸ்பேமோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ்க்கு நம்ம பிற மருந்துகளில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஃபோலிக் ஆசிட்ஸ் அந்த மாதிரி தாங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க நமக்கு நம்மக்கிட்ட அப்படி கிடையாது ஏட்டில் சொல்லப்பட்ட மருந்துகள் கடல் மாதிரி ஏராளம் ஏராளமான மருந்துகள் வந்து நம்மளுடைய உயிரணு உற்பத்திக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மருந்துகள் வந்து நம்ம சித் சென்னை சித்தா மருத்துவமனையில் வந்து தங்களுடைய ஓன் ஃபேக்டரியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்து விட்டுருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸ்பேமானு குறை 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 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து கன் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு முக்கியமாக சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அணுக்கள் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பிஃபோர் ஒரு லேப் டெஸ்ட்டோடு வாங்க ஒரு மாத ட்ரீட்மெண்ட் கழித்து நீங்கள் ஒரு லேப் டெஸ்ட் எடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்க் இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் எஜோஸ்பேமியா அதாவது உயிரணுக்களை இல்லாத ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது பர்சன் டு பர்சன் வந்து வித்தியாசப்படும் ஒரு மூணு மூணு மாதம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் தொடர் சிகிச்சை மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முறை முறையான ஒரு வைத்தியங்கள் சிறப்பான சித்த மருத்துவமனை மூலிகைகள் கொடுத்து நம்ம வந்து சக் நிறைய கேசஸ் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃபைன் மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேங்க மகாலட்சுமி ஓகே மகாலட்சுமி இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிட்றீங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 வீட்டுக்காரு <laughs> வளர்ச்சி <laughs> <laughs> அது வந்து ஒரே அதில் ஒரே ஒரு முட்டை ஒரே ஒரு சினைப்பை ஒரு பக்க சினைப்பையில் இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமே பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன அப்படின்னா ஓவரியில் வந்து அந்த முதிர்ச்சி அடையாத முட்டைகளும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி நீர்கட்டிகளாக குட்டி குட்டி நீர் நீர்கட்டிகளாக அந்த மாதுளம் பழத்தை பழந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீர்கட்டிகளாக வந்து அப்படி தங்கிவிடும் ஸோ இது இந்த நீர்கட்டிகளுற்ற ஒரு நிலையில் வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய ஒரு அணு வந்து கரு முட்டை வந்து உங்களுக்கு முதிர்ச்சி அடையாது 
ஸோ நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு முட்டை தான் ஒரு மாதத்திற்கு வந்து ஒரு முட்டை ஒரு பக்க ஓவரில் இருந்து தான் முதிர்ச்சி அடைய முடியும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கருமுட்டை முதிர்ச்சி அடைவதற்குரிய சக்தி வந்து போயிடும் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய லெவல் வந்து அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு அந்த நீர்க்கட்டிகளுடைய அளவு வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு முட்டை வந்து கருமுட்டை வந்து உற்பத்தி ஆகாது ஸோ இதனால் இவங்களுக்கு பீரியட்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி போகும் பீரியட்ஸ் மெடிசின் போட்டால் தான் பீரியட்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம நம்ம பிசிஓடி அதாவது பிசிஓடி இருக்கிற ஒரு பெண்ணிற்கு வந்து ஒரு மூன்று டு ஆறு மா மினிமம் மிஞ்சி போனால் மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாத சிகிச்சையிலேயே நம்ம எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் ஏன்னா பாய் சைடு வந்து நல்லா இருக்காங்க அதாவது செமன் கவுண்ட் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு பிசிஓடி வந்து ஒரு 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 நோயே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் திரும்ப திரும்ப அவங்களுக்கு லேப்ரஸ்கோ பண்ணால் கூட திரும்ப திரும்ப வரலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஹார்மோனோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய லெவல் அதிகமாகி ஒரு இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது தான் இந்த மாதிரி நீர்க்கட்டிகளாக தங்கிடுது ஸோ நம்ம நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு குடலை வந்து கிளீன் பண்ணி அடுத்து லிவர் மெட்டபாலிசம் நம்மளோட எக்ஸஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து லிவர் தான் எக்ஸ்கிரைட் பண்ணும் ஸோ நம்ம லிவரை தூண்டி ஃபஸ்ட்டு குடல் ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் லிவருக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி மருந்துகள் கொடுத்து அது கூட சேர்த்து நம்ம நீர்க்கட்டிக்கான மருந்துகள் வந்து நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப அந்த வாழ்நாளில் திரும்ப திரும்ப நீர்க்கட்டிகள் வருது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையே இல்லாத ஒரு நிலையாக கொடுக்கலாம் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு மூணு டு ஆறு மாதம் தான் மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஆறு மாத சிகிச்சையிலே ஏராளமான பிசி ஓடி பேசி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எந்த ஊரில் மாதிரி இருக்கீங்க என்னென்ன <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க வணக்கமா நான் பைய பேர் கஸ்தூரி நான் திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறேன் ஓகே கஸ்தூரி இப்போ யார்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் இப்போ ஒண்ணு காண்டி பேச வரேன்மா ஓகே அவங்களோட வயசு என்னமா அவங்க வயசு 29 வயசு ஆகுது ஓகேமா பேசலாமா டாக்டர் என்ன பேசலாம் அது வணக்கமா சொல்லுங்க என் பைய பொண்ணுக்கு வயசு 29 வயசு ஆகுது நாங்க திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறோம் சரிமா சரிமா திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறோம் 1.5 வருஷம் ஆகுது கலாய் 1.5 வருஷம் ஆகுது போகும்மா <laughs> அவங்க மூணு மாசம் மாத்திரை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த கோழிகட் மாத்திரை சட்டு மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவருக்கு மாத்திரை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப மூணு மாசம் மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்காங்க டேட் மட்டும் அஞ்சு நாள் தள்ளி போகுதுமா இருபத்தஞ்சு நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் வந்து இப்ப முப்பது நாள் கரெக்டா வருது சரிமா அதாவது உங்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த உங்க அதாவது ஒரு ஆண் அந்த ஆண் மகனுக்கு வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு மில்லியன் தான் அப்படி ஸ்பாம் கவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த நிலை வந்து உங்களுக்கு வந்து கருத்தறிக்க இயலாத ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நார்மலாக ஒரு ஃபார்ட்டி மில்லியன் அணுக்களாவது ஒரு எம்எல்ஏ வந்து நமக்கு வந்து வேணும் ஸோ அந்த அணுக்கள் குறைபாடு இந்த ஸ்பாம் கவுண்ட்டு எதனால் குறைஞ்சிருக்கு அவங்க ரொம்ப தூரம் ரொம்ப ஹீட் வேலை ஏதாவது பார்க்குறாங்களா இல்லை டிரைவிங் அந்த மாதிரி இல்லை குக்கிங்கில் அந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறாங்களா இல்லை அவங்களோட உணவு முறைகளில் அந்த நம்ம நாட் ஓன்லி அதாவது மருத்துவ சிகிச்சை மட்டும் கிடையாது அவங்களுடைய உணவு முறையில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சாப்பிட்லாம் அதெல்லாமே நாங்கள் சொல்லி தருவோம் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு மாதம் அதாவது அஞ்சு மில்லியன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு ஒன் இயர் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நில் கவுண்ட்டு கூட காட்டிடும் ஸோ அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஸ்பாம் வந்து எதனால் உங்களுக்கு கவுண்ட் வந்து குறையுது வேறு அம்மை வியாதி ஏதாவது உங்களுக்கு இடையில் ஏதாவது பெருஞ்சுரங்கள் ஏதாவது வந்ததா அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிலாம் கேட்டுட்டு ஸோ விதை பையில் ஏதாவது விந்து பையில் ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு வந்து விந்து அணுக்கள் சில நேரங்கள் வந்து நல்ல உற்பத்தி ஆகும் பட் பாதை அடைப்புன்னு சொல்லுவாங்க எதனால் இந்த விந்து 
விந்து அணுக்கள் டெஸ்டிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விந்து உற்பத்தி எல்லாம் இருக்கும் பட் ஆனால் பாதை அடைப்பு வெரிகோசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதாவது விந்து குழாய் அடைப்பு மாதிரி அப்போ கருக்குழாய் மாதிரி பெண்ணுக்கு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து விந்து குழாய் வழியாக தான் நமக்கு வந்து விந்து வெளிப்படும் ஸோ அந்த விந்து குழாய் அடைப்பு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுதலை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப குறைவான அணுக்களை காட்டும் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை நமக்கு நம்ம நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அவங்க நிறைய ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டு ட்ரிங்க் ஹேபிட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் நம்ம குறைச்சிக்க சொல்லுவோம் ஸோ நல்ல டை நல்ல டீப் ஸ்லீப் கொடுக்குற மாதிரி மருந்துகள் கொடுப்போம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து செரட்டோனின் அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகும் அது மாதிரி பிளஸ் உங்களுக்கு உணவு முறைகளில் நிறைய கீரைகள் நிறைய டெய்லி வால்நட் கொடுங்கம்மா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு டு பத்து வால்நட் சாப்பிட சொல்லுங்க அப்புறம் டெய்லி செவ்வாழை பண்ண அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அந்த நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து தவிர்த்துட்டு டெய்லி நைட்டு ஒரு டம்ளர் பாலில் வந்து நல்ல தேன் கலந்துட்டு ஒரு ஒரு செவ்வாழை பழம் சாப்பிட சொல்லுங்க ப்ளஸ் அந்த மாதுளம் பழம் டெய்லி அதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு மாதுளம் பழம் சாப்பிட்லாம் அப்புறம் அத்தி பழம் வந்து நல்ல ட்ரை அத்தி கிடைக்குது அது தேனில் கலந்து சாப்பிட சொல்லலாம் இது எல்லாமே சின்ன 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 ரெமெடிஸ் தான் அதாவது நம்ம நம்மளால் வீட்டில் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ இது எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய சென்னை ஸ்ரீ சித்த மருத்துவமனையில் அணு உற்பத்தி உயிர் அணு உற்பத்திக்கான மருந்துகள் ஒரு மாத மருந்து சிகிச்சையிலேயே எத்தனையோ பேருக்கு லேப் டெஸ்ட் வழியாக நம்ம வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அஞ்சு மில்லியன் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து ரொம்ப அலர்ட் ஆகிடணும் ஸோ மருந்துகள் நம்மளுடைய சென்னை ஸ்ரீ சித்த மருத்துவமனையில் அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டான மூலிகை மருந்துகள் எந்த விதமான சைட் எஃபெக்டும் இல்லாத கொடுக்குறோம் ஸோ மின் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாத சிகிச்சையிலேயே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாம் கவுண்ட் அவ்வளோ அறுபது மில்லியன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கண்கூடாக பார்க்கலாம் நிறைய கேசஸ்க்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் திருநெல்வேலியில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலியில் வந்து எங்களோட மருத்துவ குழு வருது வா மாதத்துக்கு இருமுறை வந்து எங்களுடைய மருத்துவர்கள் வராங்க ஸோ உங்களோட லேப் டெஸ்ட் எல்லாமே உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே அழைச்சிட்டு என்னென்ன ஃபைண்டிங் லேப் ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கோ அதை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போங்க அவங்க உங்களுக்கு நல்ல கவுன்சிலிங் கொடுத்து மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஸ்பாம் கவுண்ட் இல்லைன்னு நீங்கள் நீங்கள் நாட்கள் செல் கழிச்சவே வேண்டாம் அதாவது ஒரு வருடம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு நாட்கள் செல்ல செல்ல குறைந்து கொண்டே தான் போகும் ஸோ இந்த ஒரு நிலை வந்து நீங்கள் நீடிக்க வைக்க வேண்டாம் அது உடனடியாக நீங்கள் வந்து போய் நான் நல்ல ஒரு ம எங்களுடைய திருநெல்வேலியில் வரக்கூடிய மருத்துவர்களை போய் சந்திங்கம்மா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு பொதுவாக வந்துட்டு என்னென்ன உணவு முறைகளை அவங்க எடுத்துக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்குன்னு சொன்னீங்க அதே போல் ஆண்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த விந்தன குறைபாடு விஷயத்தில் வந்து விந்து ஒரு ஒரு ஆண்மகனுக்கு வந்து விந்து ஸ்பாம் கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நார்மல் அதாவது அவனுடைய டே டு டே லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அதாவது இப்போ வந்து இருபத்தைந்து வயதில் செஞ்ச வேலை வந்து ஒரு ம அறுபது வயதானவர் வந்து செய்ய முடியாது ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சாப்பிட்ற சாப்பிடு தான் நமக்கு வந்து ஸ்பாமை வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் ஸோ அதனுடைய ஸ்பாம் கவுண்ட் வந்து நாட்கள் சில சில ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஐந்து வருடத்தில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குறைந்து கொண்டே போகும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஸ்பாம் நேச்சுரலாகவே குறையும் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ உணவு முறைகளில் நம்ம வந்து மாற்றங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்ன உணவு முறைகள் கொஞ்சம் ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அது மாதிரி நல்ல அதாவது ரொம்ப ட்ராவலிங் பண்ணாதீங்க பாடி ஹீட்டை வந்து குறைங்க மாதத்துக்கு மாதத்துக்கு ஒரு நான்கு முறையாவது ஒரு ஆண்பகன் வந்து நல்ல ஆயில் பாத் எடுக்கணும் அவ்வளோ ஒரு ஸ்பாமோட இப்போ ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ நம்ம கண்கூடாக பார்க்கலாம் ஆயில் பாத்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே ஒரு ஆண்மகன் வராங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ஆயில் பாத்து கொடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா எல்லா ஒரு கவுன்சிலிங் நல்ல குட் கவுன்சிலிங் கொடுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து மருத்துவ சிகிச்சை கொடுப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக சென்னை ஸ்ரீ சித்தா மருத்துவமனைக்கு வாங்க நல்ல ஒரு ஸ்பாம் கவுண்டர் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்து நம்ம நிறைய கேசஸ்க்கு சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃபைன் மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி மேம் வணக்கம் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் போய் கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் திங்கக்கிழமையும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவர்கள் உங்களை சந்திக்கிறாங்க